ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு ஜப்பான் தமிழ் ப்ரோஸ் ஐடி ஜப்பானுடைய ஐடி துறையில என்ன மாதிரியான வேலை வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல பேரோட கேள்விகள் இருந்தது ஸோ அந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் அளிக்கிறதுக்காக நம்மளோட இன்னைக்கு இணைந்திருக்கிற ரெண்டு பேர் ஸோ அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஇஓவா இருக்காங்க நெக்ஸ்ட் ஜென் கார்பரேஷன் ஜப்பான் மற்றும் வந்து நெக்ஸ்ட்வேர் டெக்னாலஜிஸ் இந்தியா இதனுடைய நிறுவனங்களின் நிறுவனர் திரு ராஜேஷ் குமார் சங்கரலிங்கம் அவர்களும் திரு மோகன் கோவிந்தசாமி அவர்களும் நம்மோடு இணைந்திருக்கிறார்கள் வணக்கம் சார் எப்படி இருக்கீங்க வணக்கம் <laughs> 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 நீங்க எப்ப முதல்ல ஜப்பான் வந்தீங்க என்ன வேலைக்காக ஜப்பான் வந்தீங்க அப்படின்ற உங்களோட ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் சிம்பிளா கொடுத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் ரைட்டுங்க ஸோ நான் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர் இன்ஜினியரிங் முடிச்சேங்க முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் எண்டில் ஜப்பான் வரத்துக்கான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிது அது வந்து த்ரூ ஒரு இந்தியன் கம்பெனி என்னென்னா முதல்ல சொன்ன மாதிரி நானும் மூணு என்னோட ரெண்டு நாங்கள் ரெண்டு பேருமே சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சிமிலர் கைண்ட் ஆஃப் எங்கள் கேரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணது ஒரே கம்பெனி ஒரே இந்தியன் கம்பெனி மூலயமா தான் நாங்கள் ரெண்டு பேருமே வந்தோம் ஸோ வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல எனக்கு கொஞ்சம் முன்னாடி ஒரு ஃபியூ மந்த்ஸ் பிஃபோர் மூன் வந்துட்டு அப்படி அதுக்கப்புறம் நான் வந்தேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் லைக் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் மிட் அண்ட் எண்டில் நான் நான் வந்து எண்டில் வந்தேன் மூன் வந்து ப்ராப்ளி கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருப்ப அப்படி அப்புறம் சென்னை <laughs> வழக்கம் போல் எல்லாரும் வேலை தேடுறது தான் வேலை தேடுறதுக்கு நிறைய கம்பெனி ஏரியா இருக்கணும் அதில் நான் வந்து ஒரு ஒரு பேங்கிங் ஒரு என் என்பிஎஃப்சிங்களா நான் பேங்கிங் ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி என்பிஎஃப்சி ஸோ அதில் வந்து ஜாயின் பண்ணி ஒரு ஆறு மாதம் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ வந்து நாங்கள் ஜாயின் பண்ண ஒரு ஜப்பான் பேஸ்ட் கம்பெனியில் என் ஃப்ரெண்டோட அக்கா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அவங்க அப்போ வந்து எங்கடா பேங்க்கில் எல்லாம் போய் அது ஒரு சிட் ஃபண்டு கம்பெனி சிட் ஃபண்ட்லலாம் எதுக்கிட்ட போய் வேலை செய்கிற அதில் போனீங்கன்னா பெரிய பிரச்சனை ஆயிரும் ஏதோ இது பொம்பளை மாட்டிக்குவே நீ அக்கா இருக்காங்க அவங்ககிட்ட போய் அந்த கம்பெனியில் போய் நீ இன்ட்ரூ அட்டன் பண்ணு அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்க வந்து கரெக்டாக அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு என்ஜினியர் ச பைலிங்கல் சாஃப்ட்வேர் என்ஜினியர் ஒர்க் பண்ணாங்க ஜாப்பனீஸ் எல்லாம் லேர்ன் பண்ணிட்டு ஜப்பான் வந்திருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க போய் இது அட்டன் பண்ணு அட்டன் பண்ணி நல்லா பண்ணினா செலக்ட் ஆகிறக்கு வாய்ப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லிவிட்டு அந்த கம்பெனியில் ஜாயின் பண்ண அதாவது இன்ட்ரூ சொன்னாங்க அப்புறம் போயிட்டு இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் டெஸ்ட் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இது இன்டர்வியூ இருந்துச்சு இன்டர்வியூ அது கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஸோ அவங்க உள்ளே வந்ததையும் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் சொல்லி தந்தாங்க அடுத்தது ஒரு டெக்னாலஜி நான் வந்து எஸ்ஐபி ஏரியாவில் வந்து ட்ரைனிங் இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரெண்டும் கற்றுக்கிட்டேன் ஸோ அவங்க கற்றுக்கிட்டு ஆஃப் ஷோர்லேயும் ஒர்க் இருந்துச்சு அப்புறம் ஆன் சைட்லேயும் வேலை இருந்துச்சு ஆன் சைட்டில் வந்தோம் அதுதான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல வந்தது இதுதான் அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 ஸோ அங்கே ஒரு இந்தியன் கம்பெனி மூலயமா ஜாப்பனீஸ் படிக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடச்சிது அங்கே ஜாயின் பண்ணி ஜாப்பனீஸ் இந்தியாலேயே படித்தோம் அங்கே படிச்சுட்டு அப்புறம் அது மூலயமா ஒரு ஒன் இயரில் அவங்க ஜப்பானுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லி எங்களை அமிச்சாங்க ஸோ அது மூலயமா ஜப்பான் வந்து கெரியர் அப்படி தான் பில்ட் பண்ணோம் நாங்கள் ஓகேங்க ஓகேங்க ரொம்ப 
ரொம்ப சிறப்பு ரொம்ப சிறப்பு ஸோ அடுத்த கேள்வி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் நிறுவனம் தொடங்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் வந்து உங்களுக்கு எது வந்து ஊந்துதலாக இருந்தது ஸோ என்ன ஒரு பொட்டன்ஷியலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஜப்பான் மார்க்கெட்டை உந்துதல் உந்துதல் அப்படின்னா எனக்கு உந்துதல் வந்தது அப்போ வந்தது ராஜேஷ் கிட்ட இருந்தா வந்துச்சு ராஜேஷ் வந்து ஏதாவது பண்ணணும் ஏதாவது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டே இருப்பாப்ல அப்புறம் நாங்க வந்து ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஜப்பான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இருந்து ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் நல்ல எல்லா கல்ச்சர் எல்லா எல்லா விதம் ஃபுட்டு இது எல்லாத்தையும் என்ஜாய் பண்ணோம் நிறைய டிராவல் பண்ணோம் ஜப்பானுக்குள்ள ஜப்பான் பண்ணும்போது நிறைய பிடிச்சிருந்ததுங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஜப்பான் மாதிரி ஒரு நாடு இதில் இந்தியன் கிடைக்கிற ஒரு மரியாதை நான் நிறைய கண்ட்ரி போயிருக்கேன் ஒரு இருபத்தஞ்சு இருபது முப்பது கண்ட்ரி பக்கத்தில் போயிருக்கேன் எந்த நாட்டு இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு இந்தியனுக்கு ஒரு மரியாதை இந்த அளவுக்கு மரியாதை இருக்கு அப்படிங்கிற இது வந்து எங்கேயுமே இல்லை அது வந்து ரொம்ப அந்த ஒரு அனுபவத்தை எல்லாத்துக்கும் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி மற்ற இன்ஜினியர்ஸுக்கு நம்ம வந்து அதே பா அதே பாதை எல்லா இன்ஜினியர்ஸும் அதே பாதை கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து நினச்சிட்டு இருந்தோம் அதில் ஓகே ஏதாவது பண்ணலாம் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டே இருந்தோம் ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் அப்புறம் ஒரு நாள் திடீர்னு ஒரு ஃப்ரெண்டு வீட்டிலேருந்து நடந்து போனோம் போயிட்டு நைட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது இப்படியே பேசிகிட்டே இருக்குமே எப்போ தான் பண்ணுறது அப்படின்னு சொன்னால் ஏதோ நாளைக்கு பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஆரம்பித்தது தான் இந்த ஆரம்பம் ஸோ அதனால் இருந்ததுன்னா ஒரு அடுத்த தலைமுறைக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அனுபவத்தை கொடுக்கணும் ஒரு ஜப்பானோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமானது ரைட்டுங்களா ஜப்பான் மார்க்கெட் அப்படின்றது எந்த அளவுக்கு ஒரு பொட்டன்சியலான ஒரு மார்க்கெட்டா நீங்க பாக்குறீங்க இப்போ நம்ம கூட நிறைய கேள்விப்படும் போது ஒரு லெகசியான சாப்ட்வேர்ஸ் தான் இன்னும் ஜப்பான்ல யூஸ் பண்றாங்க ஸ்டில் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள்ல இப்போ முன்னாடி நம்ம பேசின மாதிரி ஓஇஎம்ஸ் ஜே ஓஇஎம்ஸ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நல்ல ஒரு டெக்னாலஜி வச்சிருக்காங்க அப்படின்னாலும் மத்த இப்போ கவர்மெண்ட் ரிலேட்டடான அந்த துறைகளை பார்க்கும்போது ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்னுமே வந்து லெகசியான சாப்ட்வேர்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க இன்னும் லெகசி டிவைஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னும் போது நீங்க எப்படி ஒரு மார்க்கெட் பொட்டன்சியல் ஐடி ஃபீல்டுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டினுக்கும் நான் கனெக்ட் பண்ணி சொல்கிறேன் இப்போ நான் நாங்கள் வந்து ஒரு ஜப்ப ஜப்பானுக்கு வந்த பிறகு நாங்கள் வந்து ரொம்ப பிரமிப்படைஞ்சது வந்து என்னென்னா ஜப்பான் வந்து எக்கனாமிக்கலி வெரி ஸ்ட்ராங் இன் தி வேர்ல்டு ப்ராப்ளி ஒரு நம்ம ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக்லாம் வந்து ஒரு தேர்டு ஸ்ட்ராங் எக்கானமியாக இருந்தாங்க இப்போ அட்லீஸ்ட் ஃபோர்த்து போயிருக்காங்க சைனா கொஞ்சம் முன்னாடி வந்துருச்சுன்னால பட் ஸ்டில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எக்கானமி வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒரு ஒரு நாட் அந்த மாதிரி ஒரு நாட்டில் நம்ம ஒரு ஜாப்பனீஸ் படிச்சுட்டு வரும்போது நமக்கான ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது அது எப்படி அதிகமாக இருக்குன்னா இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கான எக்கானமி ஆனால் பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது டிக்ளைனிங் பாப்புலேஷன் சொல்கிறாங்க ஏஜ்டு பாப்புலேஷன் இங்கே ஆவரேஜே பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபோர் இயர்ஸு அப்படி தான் சொல்கிறாங்க மக்களோட ஓவரால் மக்களோட ஏஜோட ஆவரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊரில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு வரு வருஷம் டுவெண்ட்டி எயிட் இயர்ஸ் நம்மளோட இந்தியாவோட ஆவரேஜ் ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது நம்ம ரொம்ப யூத் பாப்புலேஷன் ஜாஸ்தி வேறஸ் ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா ஓல்டு ஏஜ் பீப்புளோட பாப்புலேஷன் தான் ஜாஸ்தி ஸோ மா எக்கானமி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான எக்கானமி எக்கானமி ஸ்ட்ராங்காக இருக்குன்னா அந்தளவுக்கு பிஸ்னஸ் நடக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ அந்தளவுக்கு பிஸ்னஸை நடத்துறதுக்கு தேவையான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது ஜப்பானில் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது ஏன் கம்மியாக இருக்குன்னா நிறைய ஏஜ்டு பீப்புள் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டின்றது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்றத நாங்கள் இங்கே ஒர்க் பண்ணும்போது ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பித்தோம் இதை ரியலைஸ் பண்ணி பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து எங்களுக்கு என்ன ஒரு தாட்டுனா எனக்கு மூணுக்கும் நாங்கள் வந்து ஒரு நிறைய கம்பெனியில் இந்தியாவில் ட்ரை பண்ணும்போது ஒரு டிஃபிகல்ட்டாக தான் இருந்துச்சு அது பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஜாப் சீக்கராக பார்க்கும்போது எங்களுக்கு அவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஜாப் கிடைக்கல அதுக்கப்புறம் ஒரு ஜாப்பனீஸ்ன்னு ஒன்று படித்த பிறகு தான் எங்கள் கரியர் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் ஒரு சேஞ்சை வந்து எங்களால் பார்க்க முடிஞ்சுது ஸோ இது நாங்கள் இந்த கரியர் இந்த ஒரு ஜாப்பனீஸ்ன்ற ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு டூலாக வச்சு இவ்வளோ தூரம் ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குன்றத நாங்கள் ரியலைஸ் பண்ணோம் ஓகே இந்த ரியலைசேஷனை வந்து நம்ம மக்கள
பட் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு நம்ம மக்களுக்கு வந்து யூஎஸ் யூகே ஆஸ்திரேலியா கனடா இப்படிதான் எல்லாத்தோட மைண்ட் செட் இருக்கு அது அதை மாத்தணும் ஜப்பான்ல அதை விட ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படின்றத கொண்டு வரணுன்றதுக்காக மெயினா இந்த கம்பெனி ஆரம்பிச்சதுக்கான ஒரு ஒன் ஆஃப் தி மெயின் மோட்டிவ் அது சோ உங்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும்னா ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க இன்னும் இன்னும் இட் இஸ் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் தான் இன்னும் போக போக பாப்புலேஷன் ரொம்ப டிக்ளைன் ஆகிட்டே வருது அவங்களுது அதனால நம்ம நம்ம மக்களுக்கு ஜாப்பனீஸ் படிச்சா ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓகேங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்போ யூஎஸ் மார்க்கெட் எடுத்துக்கலாம் இப்போ யூஎஸோட ஐடி செக்டா இருக்கும் ஜப்பானோட ஐடி செக்டா இருக்கும் இடையில இருக்கிற கேப் எந்த அளவுக்கு இருக்கு அப்படின்னு நீங்க கணிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது வந்து ஃபுல்லா ஒரு எங்களுடைய இருபது வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல சொல்றதுல பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்தாலும் இப்போ ஐடி வந்து ஆல்மோஸ்ட் அமெரிக்கால தான் உருவாது எல்லாம் புது டெக்னாலஜி ரைட்டுங்களா அந்த புது டெக்னாலஜியை ஜப்பான் வந்து அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கே டூ இயர்ஸ் ஆயிடுது அது ஏன் அப்படின்னா ஜப்பானோட மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்துச்சுன்னா அதை வந்து ப்ராப்பராக டெஸ்ட் பண்ணி அதில் வந்து எதுவும் ஃப்ளாஸ் இருக்கக்கூடாது எது ப்ராப்ளம் இருக்கக்கூடாது மற்றவங்களுக்கு எது இஷ்யூ ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்பராக ப்ரூவ் பண்ணி கொண்டு வர்றது இருக்கிறதுல ஒரு டூ இயர்ஸ் ஆயிடுது இங்கே அடாப்ட் ஒரு நியூ டெக்னாலஜி வந்து இங்கே அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஒரு டிலே அப்படிங்கிறது வந்து அது ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸ் அது வந்து ஜப்பான் ஜப்பானில் இருக்கிற எல்லா கம்பெனிஸும் அது ஃபீல் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ரைட்டுங்களா இப்போ அது முன்னே இருந்து க்ளவுட் டெக்னாலஜிலேருந்து எல்லாமே ஸோ ஒன்று வந்து டெக்னாலஜியோட அடாப்ஷன் அது வந்து ஜப்பானில் வந்து ஒரு லேட் ஆகும் யூஎஸ்க்கும் இதுக்கும் அடுத்தது நம்பர் டூ வந்து என்னென்னா யூஎஸில் எல்லா ஒரு புது டெக்னாலஜி வந்தாலும் கஸ்டமர்ஸ் வந்து என்னென்னா இமீடியட்டாக அடாப்ட் பண்ணி அதில் என்ன பெனிஃபிட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத ஒரு கஸ்டமர்ஸ் வந்து அவங்களோட சிஏஓவாக இருந்தாலும் சரி சிடிஓவாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து எப்படி அந்த புது டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணுவோம் எப்படி அதை இன்னோவேட் பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப ஏர்லி அடாப்டர்ஸாக இருக்காங்க இன்னொன்று தேர் வில்லிங் டு டேக் ரிஸ்க் அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா நிறையா ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அங்கே நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ் வந்து யூஎஸில் இருக்கிற நிறைய ஸ்டார்ட் அப்ஸ்க்கு வந்து ஈவன் கஸ்டமர்ஸே தேர் என்கரேஜிங் ஓகே நீ பண்ணு நான் நான் அந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி எங் எங்களுடைய கம்ப் எங்களுடைய பிஸ்னஸ் எப்படி நான் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து அது குவைட் எவிடென்ட்டாக நான் நான் பார்த்துருக்கேன் அங்கே போய்ங்க ஒன்று ஸோ அது அது இங்கே வந்து ஜப்பானில் இருக்கிற கஸ்டமர்ஸ் என்னென்னா நல்ல ப்ரூவன் ஒரு ப்ரூவன் டெக்னாலஜியாக இருந்தால் வி வில் ட்ரை அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் இருக்கிறது ஸோ இது இந்த ரெண்டு வந்து பெரிய ஹியூஜ் டிஃப்ரென்ஸு ரஜ் வேறு எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா பண்ணி <laughs> அது அதில் சீக்கிரம் பயனீர் ஆகணும்னு நினைக்கிற மைண்ட் செட் வந்து ஜ யூஎஸோட மைண்ட் செட்டு ஜப்பான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு லெகசியாக இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிற மெயின் ஃப்ரேம் எடுத்துக்கோங்க ஐபிஎம்ஓட சாஃப்ட்வேர்ஸ் அந்த ஐபிஎம்ஓட சாஃப்ட்வேர்ஸ்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ் பேக் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் டாட் நெட் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஈவன் கோபால் கோபாலில் எழுதின ப்ரோக்ராம்ஸ் இன்னும் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஜப்பானில் இப்போ அதை இந்த இன்சூரன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் நிறைய இண்டஸ்ட்ரியில் கோபால் யூஸ் பண்ண கோபல் மெயின் ஃப்ரேம்ல இருக்கிற சாஃப்ட்வேர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு இன்ஜினியர்ஸே கிடையாது இங்கே ஸோ அந் அந்த அளவுக்கு ஒரு லெகசியான விஷயத்த ஒரு ப்ரூவன் சிஸ்டத்தை வந்து அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணும் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை யூஸ் பண்ண முடியுமோ அது வரைக்கும் யூஸ் பண்ணணுன்ற மைண்ட் செட் கொஞ்சம் இருக்கு அதுதான் மாறணும் ஜப்பான் பொறுத்த வரைக்கும் அது ப்ராப்ளி இன்னும் கொஞ்ச நாளில் போக போக இட் வில் சேஞ்ச்னு தான் நினைக்கிறோம் நாங்களும் ஏன்னா இப்போ கவர்மெண்ட்டே வந்து இப்போ ஐடி மினிஸ்ட்ரி வந்து புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஜப்பான் கவர்மெண்ட் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாங்க ஜாப்பனீஸ் கவர்மெண்ட்டோட இதை ஃபுல்லாகவே டிஜிட்டலைசேஷன் பண்ணணும் டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஜப்பானை கொண்டு போகணும் நம்ம ரொம்ப பேக்வேர்டாக இருக்கோன்றத அவங்க ரியலைஸ் பண்ணிட்டாங்க பண்ணிட்டதுனால தான் இப்போ ஒரு ஐ திங்க் த்ரீ ஃபோர் இயர்ஸ் பேக் ஒரு மினிஸ்ட்ரி ஆரம்பித்து இப்போ அதை கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி கொண்டு போயிட்டு இருக்காங்க ஓகே
என்னமாதிரியான <laughs> ஒரு ரிசோர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் வந்து ஜப்பான்ல எப்படி இருக்கு இந்தியால எப்படி இருக்கு அப்படின்றது பத்தி நீங்களோட கருத்து என்ன அதாவது ரிசோர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் நீங்க சொல்ல வர்றது என்னன்னா நான் இன்னும் கரெக்டா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் செக் பண்ணிக்கிறேன் நீங்க என்ன சொல்ல என்ன மாதிரி ஒண்ணுக்கோங்கிரா <laughs> அண்டர் கிராஜுவேஷன் மினிமம் அண்டர் கிராஜுவேஷன் இருந்தா விசா ஈஸியா கிடைச்சிடும் ஜப்பானுக்கு நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ வந்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ நம்ம மாஸ்டர் பண்ணும் இந்த ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் தான் கீ திஸ் இஸ் அ கீ டு ஜப்பான் நம்ம ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் நல்லா நம்ம கத்துக்கிட்டோம் நம்மளால ஸ்போக்கனும் சரி ரீடிங் ரைட்டிங் சரி நம்மளால நல்லா பண்ண முடியுது அப்படின்னா இங்க வந்து யூ ஹவ் அ கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஜப்பான்ல ஸோ ஸ்கில் செட்டுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு யூஜி டிகிரியும் ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜும் இது ரெண்டையும் பண்ணோம்னா ஈவன் ஃப்ரெஷர்ஸ் கேன் மேக் அ குட் கேரியர் இன் ஜப்பான் அதுல எந்த வித மாற்றமும் இல்லை ஓகேங்க இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப உங்களோட கம்பெனி எடுத்துக்கலாமே இப்ப உங்க கம்பெனியில எத்தனை பேர் வேலை பாக்குறாங்க ஸோ அதுல எத்தனை ஜாப்பனீஸ் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க இந்தியன் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அந்த மாதிரி எதனா ஒரு டேட்டா இருக்குங்களா நம்ம கம்பெனின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பானில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென் கார்பரேஷன் இந்தியாவில் நெக்ஸ்ட் வேர் டெக்னாலஜிஸ் அப்படிங்கிறது இந்தியன் ஐடென்டி ரைட் இது எல்லாமே குரூப் கம்பெனி ஐ டோக்கியோ நம்மளுடைய குரூப் கம்பெனி ரைட்டுங்களா இப்போது நெக்ஸ்ட் ஜென் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே நூறு பேர்த்துக்கு மேலே இருக்காங்க எம்ப்ளாயீஸ் அதில் ஒரு இருபதுல இருபதுலேருந்து முப்பது பர்சன்ட் வந்து ஜாப்பனீஸ் ஸோ நீங்கள் இருபதுலேருந்து முப்பது பேர்னு வச்சுக்கலாம் ரைட்டுங்களா ஸோ ரிமைனிங் வந்து இந்தியன் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க மற்ற நேஷ்னாலிட்டிஸ் இருக்காங்க பிரேசிலியன்ஸ் இருக்காங்க சைனீஸ் அவங்க இருக்காங்க ஸோ ஆமாங்க கொரியன் இவங்க இருக்காங்க அடுத்தது இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவிலே நூறு நூறு பேர் நூறுலேருந்து ஒரு இப்போ நூற்றி பத்து பேர் பக்கத்தில் இருக்காங்க அதில் டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா இரநூத்தி பத்துலேருந்து இரநூத்தி இருபது பேர் எம்ப்ளாயீஸ் இருக்காங்க அடுத்த கேள்வி வந்து இப்போ நீங்க ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் அப்படின்றது இப்போ நிறைய இப்போ இந்த கான்வர்சேஷன்லயே நல்லா கிளியரா தெரியுது ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் இல்லனா வர முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப நீங்க வந்து நெக்ஸ்ட் வேர் நீங்க கார்பரேஷன் இந்தியால வச்சிருக்கீங்க இல்லைங்களா கம்பெனி வச்சிருக்கீங்க ஸோ அங்க வந்து அதனால ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்து ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் ட்ரைனிங் மாதிரி கொடுத்து ஸோ அங்க வந்து ஃப்ரெஷர்ஸ் இப்போ பர்டிகுலரா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரெஷர்ஸ் தான் வந்து எப்படி ஒரு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிராப் பண்றது அப்படின்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு வழியே தெரியாம ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ஸோ அந்த மாதிரியான ஆட்களுக்கு இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப நீங்க வந்து அங்க ரெக்யூட் பண்ணி அங்க வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சாப்ட்வேர் ரிலேட்டடா கொஞ்சம் ஸ்கில் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து ஒரு லாங்குவேஜ் டெவலப்மெண்டான ஒரு ஸ்கில் டெவலப்மெண்டா இருக்கட்டும் அந்த மாதிரி பண்ணி நீங்க நெக்ஸ்ட் ஜென் குள்ள கூப்பிட்டு வரீங்களா இல்ல என்ன மாதிரி நீங்க வந்து பண்றீங்க ஒரு ஃப்ரெஷர்ஸா நீங்க ரெக்யூட் பண்றீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல என்ன மாதிரி நீங்க கூப்பிட்டு வரீங்க அப்படின்ற ப்ராசஸ் சொல்றீங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட் வேர் டெக்னாலஜிஸ் ஆரம்பிச்சு இப்போ ஒரு செவன் இயர்ஸ் ஆச்சுங்க ரைட் இந்த த்ரோ அவுட் ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங்லேருந்தே நாங்கள் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்னா நீங்கள் கேட்ட எக்ஸாக்ட் அதே தான் நாங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸை வந்து காலேஜில் டேரெக்டாக போய் எடுக்கிறோம் கேம்பஸ் இன்டர்வியூவுக்கு கோயம்புத்தூர் ரீஜனில் அரவுண்டு கொங்கு பெல்ட்டு அந்த ஏரியாவில் ஒரு நாலஞ்சு காலேஜுக்கு யூஸ்வலாக போவோம் கேம்பஸ்க்கு இது போக அதர் ஜப்பான்ல இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸோட ரெஃபரன்ஸே நிறைய பேர் வருவாங்க என்னோட தம்பி இருக்காங்க இப்போ எங்க எங்களோட எம்ப்ளாயீஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஜப் ஜப்பான்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிற எம்ப்ளாயீஸோட தம்பி சித்தப்பா பையன் பெரியப்பா பையன் இந்த மாதிரியே நிறைய ரெஃபரன்ஸே நிறைய வரும் நாங்க இப்போதான் காலேஜ் முடிக்கிறாங்க நாங்க இப்ப நம்ம நெக்ஸ்ட் ஜென்ல ஜாயின் பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும் இப்படி நிறைய எல்லாம் கேட்டு வருவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி நோன் சர்க்கிள்ல இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நாங்க வந்து வி ஐடென்டிஃபை வி இன்டர்வியூ பீப்புள் அண்ட் ஐடென்டிஃபை ஒரு டுவெண்ட்டி பீப்புள் எவ்ரி இயர் நாங்கள் வந்து ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸை ஹையர் பண்ணுறோம் எந்த ஸ்கில்லும் இல்லாத அதாவது ஸ்கில் இல்லாதவங்கனா ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக கிராஜுவேட் பண்ணி வந்திருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு டெக்னாலஜியும் அந்தளவுக்கு தெரியாது லாங்குவேஜும் தெரியாது ஆமாம் மோஸ்ட்லி எனி எனி ரிலவெண்ட் ஆஃப் மேஜர் 
பி மெக்கானிக்கலாக இருந்தாலும் சரி சிவிலாக இருந்தாலும் சரி ஐடியாக இருந்தாலும் சரி எதாக இருந்தாலும் ட்ரிபிளியாக இருந்தாலும் நாங்கள் மேஜராக பார்க்குறது வந்து அவங்களுக்கான அந்த ஒரு கரியரில் அந்த ஒரு க்ரோ ஆகணுன்ற அந்த எண்ணம் இருக்கா அவங்களுக்கு உண்மையாகவே ஃபோக்கஸ் இருக்கா அவங்க கெரியரில் அப்படின்றது நம்பர் டூ வந்து அவங்க எப்படி அவங்களால ஒரு லாஜிக்கல் திங்கிங் எப்படி இருக்கு அவங்களுக்கு இங்கிலீஷ்லாம் கூட நாங்கள் செக்கே பண்ணுறதில்ல தமிழில் பேசி நிறைய பேர் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க எங்கள் கிட்ட இங்கிலீஷில் பேச முடியலன்னா பரவாயில்ல ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நீ தமிழ்லேயே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணு நீ சொல்ல வர்றது கரெக்டாக சொல்ல வருதா முடியுதா உன்னால் அது போதும் உன்னால் ஒரு விஷயத்த கரெக்டாக கன்வே பண்ண முடியுதா அந்தளவுக்கு உனக்கு தெளிவாக இருக்கியா நீ அப்படின்றத மெயினாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன் இந்த தெளிவு வேணும் அப்படின்னா ஆப்வியஸாக நீங்கள் வந்து ஒரு ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ்ன்றது ஒரு புது லாங்குவேஜ் அண்ட் அது ஈஸி லாங்குவேஜும் கிடையாது கம்பேரிட்டிவ்லி அதர் வேர்ல்டு அதர் பார்ட் ஆஃப் கண்ட்ரியில் இருக்கிறவங்கள விட இந்தியாவில் எஸ்பெஷலி தமிழ் மக்களுக்கு ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா தமிழோட கிராமரும் ஜாப்பனீஸோட கிராமரும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சேமுங்க ஸோ அதனால் வெறும் வக்காபுலரி மட்டும் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் அதே இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் தமிழுக்கு பதிலாக ஸோ அதனால் அந்த வகையில் ஈஸி இது நாங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெஷ் கிராஜுவேட்ஸை எடுத்து அவங்கள வந்து ஒரு ஆறு மாதம் ஜாப்பனீஸ் சொல்லி தரும் காலையிலேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் ஜாப்பனீஸ் மட்டும் தான் படிப்பாங்க சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இது வந்து வித் பெய்டு இதோட இன்டர்ன்ஷிப் சேலரியோட கொடுத்து நாங்கள் வி ஆர் ஹயரிங் இட் அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து டெக்னாலஜி சொல்லி தரும் இந்த டெக்னாலஜி முடித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு த்ரீ மந்த்ஸு வந்து ஒரு ஓஜேடி போட்டு ஒன்ஸ் ஒரு ஓரளவுக்கு அவங்க ரெடி ஆகிட்டாங்கன்னும் போது அவங்கள எந்த அளவுக்கு அவங்க ரெடியாக இருக்காங்கன்றதை பார்த்துட்டு ஜப்பான் கூப்பிட்டுறதா இல்லை அங்கே இருக்கிற ஜாப்பனீஸ் பேஸ்டு ப்ராஜெக்ட்ஸில் இந்தியாவில் அலக்கேட் பண்ணுறதா அப்படின்ற அந்த ஜட்மெண்ட் பண்ணுறோம் நாங்கள் ஸோ இதுதான் த்ரூ அவுட் நாங்கள் ஸ்டார்டிங் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்புறம் இப்போ ரீசெண்டாக ஆஃப்டர் திஸ் ஐடோக்கியோ அகாடமி அப்படின்னு ஒரு ஜாப்பனீஸ் ஸ்கூல் வந்து நாங்கள் ஃபவுண்ட் பண்ணோம் அது என்ன கான்செப்ட்னா முதல் வந்து நாங்கள் கா எங்கள் கம்பெனிக்காக மட்டும் எடுக்கும்போது வருஷம் ஒரு இருபது பேர் அப்படி தான் எங்களால் பண்ண முடிஞ்சுது அதே வந்து ஜப்பானில் இருக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றுமே கிடையாது பெரிய ஒரு நம்பர்ஸ் கிடையாது அண்டு நாங்களும் ஒரு கான்ட்ரிபியூஷன் பார்த்தீங்கன்னா சொசைட்டிக்கு ஒரு பெரிய கான்ட்ரிபியூஷன் கிடையாது ஸோ இதை வந்து ரோ ஒரு ஸ்பின் ஆஃப் பண்ணி இந்த ஓவரால் இந்த கரிக்குலம் ஜாப்பனீஸ் சொல்லித்தரது இதை எப்படி ஒரு மார்க்கெட் ரெடியாக அவங்கள ரெடி பண்ணுறது இது எல்லாத்தையும் ஸ்பின் ஆஃப் பண்ணது தான் ஐடோக்கியோ அகாடமி ஸோ அந்த அகாடமி மூலயமா இப்போது ஜாப்பனீஸ் சொல்லி கொடுத்து அந்த மக்களை வந்து நாங்கள் ஹையர் பண்ணுறது நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஜென் நெக்ஸ்ட் வேரில் ஹையர் பண்ணுறதும் இருக்குது எங்களோட பார்ட்னர் கம்பெனிஸ்க்கு டைரெக்டாக ஜாப்பனீஸ் கம்பெனிஸ்க்கு நாங்கள் ரெஃபரன்ஸும் கொடுக்குறோம் இந்தியாவில் இருக்கிற ஜாப்பனீஸ் தெரிஞ்ச பசங்களை ஹையர் பண்ணுற கம்பெனிஸ் இருக்குது அவங்களுக்கும் ரெஃபர் பண்ணுறோம் ஸோ ஆல் டுகெதர் திஸ் இஸ் ஹேப்பனிங் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் என்னங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பேசிட்டு இருக்கோம் அது இன்னொன்று நாங்கள் எப்பவுமே சொல்றது வந்து ஜாப்பனீஸ்ங்கிறது ஒரு மொழி ரைட்டுங்களா ஸோ நீங்க ஜாப்பனீஸ் படிச்சுட்டு உங்களுக்கு நாலேஜ் தேவை ஸ்கில் தேவை அது வந்து என்ன ஸ்கில் அப்படிங்கிறத ஐடி அப்படிங்கிறது வந்து நாங்கள் என்ன முக்கியமாக என்ன சொல்லுவோம்னா ஜாப்பனீஸும் ஐடியும் ரெண்டு கண் மாதிரி நீங்கள் ஜாப்பனீஸ் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சு அதனால் நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட்டர் இன்டர்பிரேட்டர் அது நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் போக முடியும் ஜேர்னி ரைட்டுங்களா இப்போ எல்லாமே ஏஐ இதெல்லாம் வந்துடுச்சு ஸோ அதனால் ஒரு சட்டன் லெவல் வரைக்கும் தான் ஒரு ஜாப்பனீஸ் மட்டும் படிச்சுட்டு வர்றது அப்படிங்கிறது ஜாப்பனீஸ் கூட கண்டிப்பாக தேவை வந்து உங்களுக்கு ஜாப்பனீஸ்ங்கிறது மொழி தானே அதனால் அந்த மொழியை வச்சு எப்படி நீங்கள் உங்களுடைய ஸ்கில் உங்களுடைய நாலேஜை வந்து வளர்த்தி அதில் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க ஜாப்பனீஸ்லேயும் இங்கிலீஷ்லேயும் எப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணுறீங்க அது ரொம்ப முக்கியம் அதனால் உங்களுக்கு அந்த ஐடி ஸ்கில்ஸ் எஸ்பெஷலி இந்த ப்ரோக்ராமிங்காக இருந்தாலும் சரி இல்லை இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் சைடு இந்த கிளவுட் இன்ஜினியராக இருந்தாலும் சரி அது வந்து ஹேண்ட்ஸ் ஆன் இருக்கணுங்க அப்புறம் உள்ள வந்து இப்போ ஐடோக்கியோலேருந்து ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் வருஷம் வருவாங்க அதில் நெக்ஸ்ட் வேர் டெக்னாலஜிஸில் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டு ஒன் இயர் இருப்பாங்க அங்கே வந்து அவங்க ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ரியல் டைம் ப்ராஜெக்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ணும்போது தான் அவங்களுக்கு தெரியும் என்னென்ன டெக்னாலஜி இருக்குது என்னென்ன எப்படி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் எப்படி நடக்குது அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து
அந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியங்க அந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் தான் ஈவன் இன் ஐடோக்கியோல கோர்சஸ்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஜாப்பனீஸ் கோர்சஸ் இருக்கு டெக்னாலஜி கோர்சஸ் இருக்கு அப்புறம் உள்ள வந்ததையும் ப்ராஜெக்ட்ஸ்ல ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒரு ஒன் இயர் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் அவங்களுக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் ஓகே நான் ஜப்பான் போனாலும் என்னால் ஒர்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற கான்ஃபிடென்ஸ் வந்ததையும் ஜப்பான் வந்துடுவாங்க ஜப்பான் வந்து அது யூஸ்வலி ஸ்டே லாங் அப்படி இங்கே ஸ்டே பண்ணிடுவாங்க ரைட்டுங்களா மோஸ்ட்லி இன்னொரே ஒரு என்னென்னா ஒரு ஈக்கோ சிஸ்டம் மாதிரி பில்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்போ அங்கேருந்து கொங்கு பெல்ட்லேருந்து இங்கே வருவாங்க வந்துட்டு நிறைய இப்போ பொண்ணுங்க தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணுங்க இருக்காங்க நம்ம ஆஃபீஸில் அவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா திரும்பி மறுபடியும் அவங்க கல்யாணம் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி திரும்பி அந்த ரீஜன் அங்கே போயிடுவாங்க அங்கே போயிட்டு தே கண்டினியூங்க அப்போ அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் கஸ்டமர் கூட இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு ப்ராஜெக்ட்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அவங்க போயிட்டு தே பிகம் ரோல் மாடல்ஸ் அங்க இருக்கிற யங்ஸ்டர்ஸ் ஸோ இதுதான் இந்த சைக்கிள் இஸ் வாட் விஆர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்